Hansen memandangnya dan berkata, Selama aku masih dalam posisi ini, tidak ada pria yang berani memikirkanmu, dan tidak ada pria yang berani menikahimu. Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan, aku pergi. Usi berbalik dan langsung menuju kamar mandi. Ketika dia berjalan ke pintu kamar mandi pria, sebuah tangan besar tiba-tiba keluar, meraih lengan rampingnya, dan menariknya secara tidak langsung. Apa yang kau tarik aku ke kamar mandi pria? Hansen kau begitu mesum membiarkan aku melihatmu kencing, Usi dengan cepat menekan dadanya dan mencoba mendorongnya menjauh. Tangan Hansen jatuh ke pinggangnya dan berkata, Kencing, apakah ini yang kamu pelajari di industri hiburan dalam dua tahun terakhir? Kalau tidak, apa yang harus saya katakan tentang kencing? Saya lupa bahwa kamu menyukai Rena. Aku benar-benar tidak tahu betapa elegannya kata ibu daerah Yogyakarta ini tentang buang air kecil. Ketika dia pergi dua tahun lalu, dia masih memiliki rambut lurus, seorang gadis kecil. Sekarang dia memiliki rambut keriting, telah menjadi seorang wanita kecil, dan dia telah dewasa. Kesadaran seperti ini membuat Hansen mengencangkan lengannya, kenapa kamu selalu membicarakan Rena, secara alami tidak sepertimu tidak akan merayu laki-laki. Usi mengangkat kakinya dan menendang betisnya yang kokoh dengan keras. Kalau begitu pergilah ke Rena, dia sedingin es dan bersih, jangan marah padaku jika kamu tidak bisa merendamnya, kamu merendahkanku. Usai ditendang Usi seperti ini, Hansen mundur selangkah dan tangannya lepas. Begitu tangan kecil itu menyentuh pintu, Hansen memeluknya dari belakang, dan berkata, apa yang harus saya lakukan? Saya sekarang terpesona oleh kamu peri kecil. Usi berbalik dalam pelukannya, dia mendorongnya ke pintu dengan bahunya yang harum. Bibir Hansen yang tipis dan dingin menutupinya, mata Usi sedikit menyusut dan segera mendorongnya dengan keras. Tapi dada pria itu seperti dinding. Dia tidak bisa bergerak tidak peduli bagaimana dia mendorong atau memukulnya. Dia menguncinya di pelukannya dengan cara yang terkendali, memungkinkan dia untuk menciumnya. Usi hanya bisa menggertakkan giginya dan menolak membuka mulutnya. Hidungnya Hansen menempel pada wajah cantiknya dan membuka mulutnya dengan berkata, buka mulutmu. Mata Usi memelototinya, kamu tidak mual, dan air liurmu akan menyebarkan banyak penyakit. Jika Anda ingin ciuman, Cari orang lain aja. Hansen mengerutkan kening dan berkata, Kamu tidak nurut, kan? Buka mulutmu, aku ingin cium denganmu. Apa ekspresi, keinginan, dan ketidakpuasanmu? Hansen, sepertinya kamu belum pernah menyentuh seorang wanita dua tahun terakhir. Kamu sangat lapar dan haus sehingga kamu tidak sabar untuk cium denganku. Hansen mengerutkan bibirnya, Matanya yang hitam menjawabnya, aku belum pernah menyentuh seorang wanita, dan kamu juga belum pernah disentuh oleh seorang pria. Usi berkata, saya dikelilingi oleh orang-orangmu, dan menonton sepanjang waktu. Apakah kamu lelah menangkap pemerkosaan online 24 jam sehari jika saya tidur dengan pria lain dan menikah denganmu? Menghadapi provokasinya, Hansen menggerakkan bibir merah tipisnya yang tipis, saya telah berada di sini selama bertahun-tahun, jadi mengapa kamu tidak bertanya kepada saya apakah saya lelah? Kamu telah ditatap oleh pria dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Sekarang setelah aku membesarkanmu, bagaimana aku bisa membiarkan orang lain memimpin dan membawamu pergi? Hansen, pergi ke dokter jika kamu sakit jiwa, keterampilan medis Amelia bagus, biarku beritahu Amelia. Hansen menyela dia secara langsung, sekarang kamu bisa menyebut nama Amelia di mulutmu lagi, dan berpegangan tangan saat kamu bersama telah membuatku merasa sangat mempesona. Sekarang aku tidak akan membuka mulutku saat aku membunuhmu. Bukankah karena kamu begitu cuek padaku karena kamu punya hubungan dengan Amelia? Usi mengulurkan tangan kecilnya dan mendorong wajah tampannya menjauh, mendorongnya menjauh, Bisakah kau melepaskan aku, aku punya urusan yang mendesak. 
Hansen menatapnya tajam, lalu memasukkan sesuatu ke tangan kecilnya, ini dia. Usi melihat ke bawah, dan yang dia berikan adalah kunci kamar. Salsa dan para wanita itu menari dengan sekuat tenaga barusan, ingin mendapatkan kunci kamarnya, tapi dia tidak memberikannya. Sekarang dia menyeretnya ke kamar mandi pria dan memaksakan kunci kamarnya ke tangannya. Aku tidak menginginkannya, Usi mengembalikan kunci kamarnya, jangan bermimpi, aku tidak akan pergi ke kamarmu. Hansen menjawab, kamu melompat ke kamar saya di malam hari dan menunjukkannya kepada saya. Aku bisa mengontrol apa yang tidak aku lakukan padamu. Langsung ke kamarnya dan tunjukkan padanya. Usi bukanlah gadis kecil yang tidak mengerti apa-apa, pria dan wanita dewasa, dia bisa melompat keluar dari api ketika dia pergi ke kamarnya di malam hari. Aku tidak akan datang, aku berkata aku tidak akan datang, Hansen kamu adalah saudaraku. Hansen menjawab, mengapa saya tidak ingat bahwa ibu saya memberi saya seorang adik perempuan, usi kamu sekarang sudah dewasa, dan lapisan kertas jendela itu harus ditembus. Saya tidak ingin menjadi saudaramu. Saya membesarkanmu seperti ini, ingin menjadi laki-lakimu. Kertas jendela yang setipis sayap jangkrik di antara dia dan dia benar-benar robek sekarang, dan dia tidak perlu khawatir tentang apapun di masa depan. Usi mengangkat tangannya dan langsung menamparkan wajah tampan Hansen. Tapi Hansen menggenggam pergelangan tangan rampingnya dan menempelkannya ke dinding, dan menciumnya dan memperingatkan dengan suara rendah, tidak apa-apa jika kamu tidak datang ke kamarku, aku akan datang ke kamarmu, tapi aku tidak melihatmu menari. Usi membuka mulutnya dan menggigit ujung bibirnya dengan keras. Darah menyebar sembarangan di mulut kedua orang itu. Hansen, apakah kamu mencintaiku? Usi bertanya. Hansen membeku, apa? Bukankah begitu? Kamu sangat ingin memiliki hubungan denganku. Bukankah kamu jatuh cinta padaku, tapi kamu tidak berani mencintaiku, jadi gunakan Rena sebagai alasan, kan? Usi menatapnya, Henry menjawabnya, berpikirlah, bukankah ibumu suka berhubungan di tempat tidur ayahku? Kalau begitu aku akan membiarkan putrinya tinggal bersamaku selama sisa hidupku, Usi, apa menurutmu ibumu akan mati? Usi merasa dingin di sekujur tubuh seolah-olah sebuah tangan besar, terulur dari kegelapan untuk langsung mendorongnya ke dalam jurang. Jangan katakan itu pada ibuku. Hansen, aku membencimu. Usi menarik tangannya, menatapnya dengan mata merah, seperti binatang kecil yang terperangkap, ingin segera membunuhnya. Hansen melihat Usi sedang menetaskan air mata. Setiap kali dia menggertaknya dengan kejam, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan itu sangat menyedihkan. Saat ini, untaian nada ponsel Hansen berdering dia mendapat telepon. Dia mengeluarkan ponsel dan menemukan bahwa Rena sedang menelepon. Hansen melirik Usi, aku akan menunggumu malam ini. Setelah berbicara, dia membuka pintu kamar mandi dan berjalan keluar. Di koridor, dia bisa mendengar suara lembutnya, Hei, Rena aku akan datang sekarang. Di kamar mandi wanita, Usi berdiri di depan wastafel dan menepuk wajahnya dengan air dingin. Dia melihat kunci kamar di tangan, matanya sedikit kosong. Saat ini pintu dibuka dan salsa masuk dia sangat cemburu saat melihat matanya bertemu dengan musuhnya Usi. Dia berkata dengan cara yang aneh, Usi, kamu barusan bersama Hansen, tapi saudari Rena memanggil Hansen pergi. Apa gunanya memiliki wajah seperti itu? Hansen tidak menyukaimu. Usi mematikan keran dan berdiri tegak. Dia melirik salsa dan menunjuk ke wastafel, lihat apa ini? Salsa mendongak, matanya berbinar. Itu kunci kamar Hansen salsa bertanya, Usi kenapa kunci Hansen bersamamu? Usi mengeluarkan handuk kertas dan menyeka tangannya, terlihat malas dan acuh tak acuh, oh Hansen memintaku untuk memberikannya padamu.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.